వచ్చే ఏడాది రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో అమెరికాలోని ఫిలడెల్ఫియాలో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తానా అధ్యక్షుడు అంజయ్ చౌదరి విశాఖపట్నంలో తెలిపారు ఫిలడెల్ఫియాలోని పెన్సిల్వేనియా కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరగనున్నట్లు వివరించారు తానా కార్యక్రమాల నిర్వహణలో విశేష అనుభవం ఉన్న పూర్వ అధ్యక్షులు తానా కార్యవర్గ సభ్యులు దాతలు సహకారంతో ఇరవై మూడవ మహాసభలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నట్లు అంజయ్ చౌదరి వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో తానా ఉమెన్స్ వింగ్ కోఆర్డినేటర్ ఉమా కటికి తానా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ జనార్దన్ నెమలపూడి తానా చైతన్య శ్రవంతి కోఆర్డినేటర్ సునీల్ పాంత్రా చిగురుమామిళ్ళ శ్రీనివాస్ పాండురంగారావు సజ్జ పాల్గొన్నారు తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా తానా తరఫున అలాగే నా పేరు లావు అంజయ్ చౌదరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిని పదవ బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది సుమారుగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అంటే జూలై పదిన ఈ టర్మ్ స్టార్ మనం నెక్స్ట్ తానా మహాసభలు ఫిల్డలిఫియాలో మనం కండక్ట్ చేయబోతున్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది దాంతో నా టర్మ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్గా ముగుస్తుంది అయితే గత డిసెంబర్లో విశాఖపట్నం రావటం ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేయటం కొన్ని ఈవెంట్స్ కూడా చేయటం జరిగింది అయితే ఈ ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అలాగే ఈ ప్రస్తుతం తానా చైతన్య శ్రవంతి సందర్భంగా డిసెంబర్ రెండు నుంచి జనవరి ఏడు వరకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం వాటి వివరాల్లోకి వెళ్దాం ముందుగా ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేసాం మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జూలై నుంచి అది ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం తానాలో గత నలభై ఆరు సంవత్సరాలు ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ తానా తానా అంటే డెబ్బై వేల లైఫ్ మెంబర్స్తో ప్రపంచంలోనే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం బయట ఒక తెలుగులోనే కాక అన్ని ఎన్ఆర్ఐ సంస్థల్లో కూడా ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అండి బై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్తే అంటే క్లుప్తంగా మీకు చెప్పాలంటే తానా జనరల్గా మనం నాలుగు పిల్లర్స్ కింద నాలుగు స్తంభాలుగా నేను విడదీసి చెప్తాను మీకు అంటే ఈజీగా ఉండటానికి అంటే తానా ఫౌండేషన్ అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ బ్యాక్ హోమ్ మన జన్మభూమికి చేసే సేవా కార్యక్రమాలు తానా ఫౌండేషన్ కింద వస్తాయి అలాగే తానా టీమ్ స్క్వేర్ తానా ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెన్స్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అంటే టీమ్ టీమ్ అంటాం కనుక టీమ్ స్క్వేర్ అంటే తెలుగులో విపత్కర విభాగ సేవా సంస్థ ఎటువంటి కెటస్ట్రాఫీ ఎటువంటి ఆపదలు అనుకోన ఆపదలు ఎదురైనప్పుడు మనం చేసే సహాయం ఆ వింగ్ని మనం టీమ్ స్క్వేర్ అంటాం అలాగే తెలుగు భాషకి మనం చేసే సేవ మన తెలుగు భాష కానీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ చేయడానికి చేసే ఆ సేవ కావచ్చు ఆ కార్యక్రమాలు కావచ్చు వాటిని మనం అదొక మూడో స్తంభంగా నేను చెప్తాను అలాగే నాలుగు మనం తానా కేర్స్ అంటే వీ కేర్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం చేసే సేవలు అంటే అమెరికాలో కానీ కెనడాలో కానీ అంటే టీమ్ స్క్వేర్ కాకుండా ఉన్నదాన్ని మనం తానా కేర్స్ అంటాం ఈ నాలుగు నాలుగు స్తంభాలుగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు నేత్రాలయ కావచ్చు మల్టిపుల్ రోటరీ క్లబ్స్తో కావచ్చు మనం కొలాబరేట్ అయ్యి ఐ క్యాంప్స్ చేయడం జరిగింది ఐ క్యాంప్స్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పైగా మనం క్యాట్రాక్ సర్జరీస్ కానీ అలాగే కళ్ళ జోళ్ళు ఇవ్వటం కానీ స్క్రీనింగ్ కానీ చేయడం జరిగింది ఇవి కాక ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు అలాగే ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ కావచ్చు అలాగే తాన అన్నపూర్ణ అనే ప్రోగ్రామ్ కానీ తాన ఆదరణ తాన తోడ్పాటు అన్ని గురించి వివరంగా చెప్తాను నేను అలాగే ముఖ్యంగా ఈ రెండు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్తే ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల్లోకి మామూలుగా ఒక క్యాన్సర్ క్యాంప్ మనం కండక్ట్ చేయాలంటే లజిస్టికల్గానే కాకుండా ఫైనాన్షియల్గా అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ అవుతుంది కపుల్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఉంటారు రెండు క్రోట్ వర్త్ ఆఫ్ బస్ కానీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాఫ్ కానీ ఆ రూరల్ ఏరియాస్కి రావటం మొత్తం మీద మనకి ఇట్స్ ఎ లెబోరియస్ ప్రాసెస్ ఒక ఇంతకుముందు గడిచిన సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఒక పది నుంచి పదిహేను క్యాన్సర్ క్యాంపులు ఒక ఇరవై క్యాన్సర్ క్యాంపులు చేస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు వంద క్యాన్సర్ క్యాంపులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేది మనం ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది ఈ టర్మ్లో ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్యాన్సర్ క్యాంప్స్ అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేసాం సో అలాగే ఐ క్యాంప్స్ ఈ ఒక రెండు సంవత్సరాల్లో యాభైకి పైగా ఐ క్యాంప్స్ చేయాలనేది ప్రామిస్ అలాగే ఇంతకుముందు పది పదిహేను ఐ క్యాంప్స్ ఒక టూ ఇయర్స్ టర్మ్లో జరిగితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇప్పటికి దాదాపుగా పదహారు నెలల్లో ఇప్పటికే మనం చాలా ఐ క్యాంప్స్ థర్టీ దాకా చేసాం మనం ఫిఫ్టీ అవర్ ప్రామిస్ అన్ని దానాల కంటే విద్యాదానం గొప్పది అని నమ్మి తానా స్కాలర్షిప్స్ అంటే తానా చేయూత్ అంటాం ఆ ప్రోగ్రామ్ని వెయ్యి మందికి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల 
వందల మందికి దివ్యాంగులకి ట్రైసైకిల్స్ స్థాన ఆదరణ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా ట్రైసైకిల్స్ కానివ్వండి స్కూల్కి వెళ్ళే బాలికలు అంటే నడిచి వెళ్తుంటే వాళ్ళకి బైస్కిల్ ఫర్ గర్ల్ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా అలాగే ల్యాప్టాప్ ఇది చదువుకునే వాళ్ళకి పిల్లలకి ల్యాప్టాప్స్ ఈ మూడు ఆదరణ కింద వస్తాయి అలాగే తాన అన్నపూర్ణ అనే ఒక బ్రోత్ర కార్యక్రమం మనం తెనాలి విజయవాడ గుంటూరులో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద స్టార్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ కిడ్స్ అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎవ్రీ డే రెండు వందల మందికి మనం ఉచితంగా మీల్స్ పెడతాం ఫుడ్ సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంది భోజనాలు ఇవి కాక మన ఊరి కోసం తానా మన ఊరి కోసం అనే ప్రోగ్రాంలో మనం మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ కానీ కమ్యూనిటీ షెల్టర్స్ కానీ అక్కడ లోకల్గా ఊరికి కావచ్చు అంటే ఎవరు చదువుకున్న స్కూల్లో వాళ్ళు ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ కావచ్చు ఇటువంటి ఎన్నో ఊళ్ళలో వాళ్ళ ఊరికి వాళ్ళు చేసుకునే కార్యక్రమాలు మన ఊరి కోసం కింద ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేసుకున్నాం అలాగే వెయ్యి మంది అనాథ బాల బాలికలకు శాశ్వత తాన వారధి అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా శాశ్వత సహాయ నిధి అంటే కార్పస్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి కాక క్లెఫ్ క్లిప్ సర్జరీస్ మనం రూరల్ ఏరియాస్లో ఇక్కడ ఇంతకుముందు డెంటల్ స్మైల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళతో స్మైల్ కేర్ డెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళతో మనం కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్లో చాలా క్లెఫ్ క్లిప్ అంటే గ్రహణం మొర్రి అంటాం ఆ సర్జరీస్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఇవి కాక ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం ఈ యొక్క టూ ఇయర్స్లో చేసుకోవాలి ఇది ఫౌండేషన్ ద్వారా అలాగే తానా టీమ్ స్క్వేర్ అంటే అమెరికాలో నార్త్ అమెరికాలో అమెరికాలో కెనడా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మనం అక్కడ తెలుగు వారికి ఏ ఆపద వచ్చిన ప్రతి వారం మనకి ముగ్గురు నుంచి దాదాపుగా ఐదుగురు అట్ అన్ యావరేజ్ మన తెలుగు వారు ఆపదలు పాలవుతుంటారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అటు మోటార్ వెహికల్స్ యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు హెల్త్ రీజన్స్ కావచ్చు అచ్చలు కావచ్చు ఆత్మహత్యలు కావచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువగా ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి కెటాస్ట్రాఫీస్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఆపద ఎదురైనా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకి అక్కడ సుమారుగా వెయ్యి మంది కార్యకర్తలు వాలంటీర్స్ ట్రైన్డ్ సోల్జర్స్ లాగా అంటే సుశిక్షితమైన సైనికులు లాగా అందుబాటులో ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏ ఆపద వచ్చినా ఇమీడియట్గా మనకి తానా టీమ్ స్క్వేర్కి కాల్ వస్తే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా ఆ పార్థివ దేహాలని వాళ్ళ వాళ్ళ జన్మ స్థలానికి చేర్చడం కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ కానీ లజిస్టిక్ల హెల్ప్ తానా చేయడం జరుగుతుంది ఇవి కాక కోవిడ్ టైంలో మనకు అక్కడికి ఇక్కడ ఉన్న విజిటింగ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరికి అక్కడికి వస్తే కోవిడ్ టైంలో అన్ని మీరు చూస్తే అన్ని బంద్ అయినాయి అక్కడి నుంచి విమానాలు కానీ ఫ్లైట్స్ అన్ని బంద్ అయిన టైంలో వందే భారత్ మిషన్ ద్వారా కొన్ని ఫ్లైట్స్ మాత్రమే అందుబాటులోకి వస్తే అక్కడ ఉన్న సుమారుగా పదివేల పై పై చిలుకు విజిటింగ్ పేరెంట్స్ని అక్కడ ఇనీషియల్గా ఇక్కడికి రావాల్సి వస్తే లాటరీ సిస్టమ్ పెట్టారు అందులో కూడా ప్రయారిటీ వన్ ప్రయారిటీ టూ ప్రయారిటీ త్రీ ప్రయారిటీ ఫోర్ అని ప్రయారిటీ వన్ అంటే వాళ్ళకి హెల్త్ రీజన్స్ ఉంటే ఆ ప్రయారిటీ వన్ అంటే లాటరీ తీశారు ఎవరు ఇక్కడికి రావాలో మనం ఎవరు పడితే వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటానికి అవకాశం లేకుండా ప్రయారిటీస్ తీసినప్పుడు రియల్గా అందులో ఆ లాటరీలో సెలెక్ట్ అవ్వ అవ్వకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ కూడా కౌన్సిలర్స్తో మాట్లాడటం ఇక్కడికి మనకు తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లే కాకుండా అక్కడికి వచ్చి ఆరు నెలలు దాటిపోయిన తర్వాత వీసా ఎక్స్టెన్షన్స్లో కొంత హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అది కాక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ మెడిసిన్స్ అయి అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్స్తో ముఖ్యంగా అట్లాంటా తెలుగు అసోసియేషన్ మెట్రో అట్లాంటా వాళ్ళ క్లినిక్తో నేను లోకల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని డాక్టర్స్తో మనం ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కానీ అలాగే అన్ని సిటీస్ ఇతర మిగతా సిటీస్లో కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్స్తో వాళ్ళకి ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇప్పించి మందులు ఇప్పించడం జరిగింది అట్లాగే ఇక్కడ ఆ కోవిడ్ టైంలో ఇక్కడ ఉన్న వలస కార్మికులకు కొన్ని వేల మందికి అన్నదానం కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అలాగే అరౌండ్ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ మెడికల్ కిట్స్ కానీ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ కానీ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మాకు ఎంతో బెడ్స్ కూడా కష్టమైనాయి ఆ టైంలో కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉన్నప్పుడు మేము అక్కడ నుంచి కూడా మా యొక్క కాంటాక్ట్స్ ద్వారా కొందరు బెడ్స్ ఏర్పాటు చేయడం హెల్ప్ చేయడం జరిగింది సార్ రీసెంట్గా కోవిడ్లో తానా చేసిన సేవలకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ శశిభూషణ్ గారు గోల్డ్ మెడల్ కూడా తానాకి ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే దివ్యాంగులకు ప్రత్యేకంగా మనం చేసే సహాయం గురించి రీసెంట్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా తానని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవి కాక ఎన్నో అవార్డ్స్ తానా చేసిన సేవలకు రావటమే కాకుండా ఈ తానా టీమ్ స్క్వేరే కాకుండా ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి ఈ ఆపదలో 
నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్టు ఎస్ఐటి ఏసీటి కోచ్ కోచింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్మీడియట్ మీకు ఎంసెట్ అట్లా ఉందో అటువంటి అక్కడ కూడా ఎన్నో ఎగ్జామినేషన్స్ వాడి ప్రిపరేషన్కి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అదిగాక మల్టిపుల్ దాదాపుగా కొన్ని వేల మంది పిల్లలకి సమ్మర్ క్యాంప్స్ అక్కడ ఉన్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ క్యాటర్ అయ్యేటట్టు సమ్మర్ క్యాంప్స్ చేయడం కానీ ఇమిగ్రేషన్లో వచ్చే మార్కులు ఎప్పటికప్పుడే ఇమిగ్రేషన్ వెబినార్లు కావచ్చు అలాగే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మనం ఒక దానికి పెద్దపేట వేసి మహిళ సాధికారతకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఉమెన్స్ కోఆర్డినేటర్ ఉమా గారు ఉన్నారు అట్లాగే మహిళలు ఈ యొక్క నా టర్మ్లో నా టీంలో మన టీంలో సుమారుగా లీడర్షిప్లు అంటే ఈసీ ఫౌండేషన్ బోర్డులో నలుగురు ఉన్నారు మన లక్ష్మీదేవి నాయన్ గారు బోర్డు ట్రెజరర్గా కావచ్చు ఉమ్మ గారు కావచ్చు కల్చరల్ కోఆర్డినేటర్గా శిరీష్ గారు కానీ అలాగే పద్మ బాగోలి గారు ఇట్లా కాకుండా కమిటీస్లో కూడా చాలామంది ఉమెన్స్ ఉండటం వాళ్ళని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయటమే కాకుండా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి సరిపడా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ వెల్త్ అకౌంట్ ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు ఎలా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనే దాని మీద ఎయిడ్ కానీ హెల్ప్ కానీ వెబినార్స్ కానీ అలాగే ఉమెన్ ఎస్పెషల్ హెల్త్ గురించి కూడా స్పెషల్గా వెబినార్స్ కానీ ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కావచ్చు ఉమెన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి కావచ్చు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసాం అక్కడ గ్రౌండ్లో మదర్స్ డే కావచ్చు ఉమెన్స్ డే కావచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసాం ఇది కాక స్పోర్ట్స్లో ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేనటువంటి లేనట్టుగా ఆ స్పోర్ట్స్ దాదాపుగా వంద ఈవెంట్స్ స్పోర్ట్స్ కోఆర్డినేటర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ జనరేషన్ అక్కడ ఆ స్కూలింగ్లోంచి వచ్చిన శశాంకార్లు కూడా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఆ క్రమంలో లాస్ట్ డిసెంబర్లో విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ రెండు స్టేట్స్కి డిజేబుల్డ్ వీల్ చైర్ క్రికెట్ కప్ మనం లాస్ట్ డిసెంబర్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గీతంలో జరుగుతూ ఉంది ఈ చైతన్య శ్రవణ సందర్భంగా చైతన్య శ్రవణ నుంచి మళ్ళీ మాట్లాడదాం చైతన్య శ్రవణ సందర్భంగా టూ డేస్ నుంచి రేపు ఫైనల్స్ ఈసారి ఆంధ్ర తెలంగాణ కాకుండా సౌత్ ఇండియా స్టేట్స్ అన్నిటికీ కూడా వీల్ చైర్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇందాక చెప్పినట్టు స్పోర్ట్స్ దాదాపు వంద ఈవెంట్స్ పైన అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళలో చేయడం జరిగింది ఉమెన్స్ కూడా మనం త్రోబాల్ నేషనల్ చేసి నేషనల్ కప్ చేసాం క్రికెట్ అయితే ఓవరాల్గా తానా క్రికెట్ కప్ అని ఫస్ట్ టైం అన్ని రీజియన్స్లో కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ఫైనల్గా ఫైనల్స్ కండక్ట్ చేశాం త్రోబాల్ కావచ్చు బ్యాడ్మింటన్ కావచ్చు బాస్కెట్బాల్ కావచ్చు టేబుల్ టెన్నిస్ కావచ్చు అన్ని రకాల గేమ్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయి అన్ని మనం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవి కాక మనకి అక్కడ మీకు తెలుసు మ్యాన్ హటన్ అంటే న్యూయార్క్ నగరంలో మ్యాన్ హటన్ అంటే ఇసుకేస్తే రాలినటువంటి టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గర బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఒకసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు సార్లు మనం ఒక బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ టైమ్ స్క్వేర్ నడిబొడ్డును మనం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా కొన్ని వేల మందితో అద్భుతంగా మొన్న అయితే న్యూయార్క్ మేయర్తో పాటు ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎంతోమంది మన సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు వాళ్ళందరి సమక్షంలో అద్భుతంగా అదొక అంటే ఆ న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్ నడిబొడ్డను అంటే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ లాంటి ప్లేస్లో మనం కండక్ట్ చేయడం అనే ఒక కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ బతుకమ్మ కండక్ట్ చేయొచ్చు అనే తలంపు కూడా ఎవరికి రానటువంటి ఆ సమయంలో తానా రెండు సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవి కాక ఇప్పుడు బట్ అక్కడ రోజు చుట్టుపక్కల అంటే వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు కిడ్స్ కావచ్చు తోటి విద్యార్థులు అందరూ ఇంగ్లీష్తో టీచింగ్ కానీ కోచింగ్ కానీ ఉంటుంది ఇంటికి వచ్చి కూడా పిల్లలు ఇంగ్లీషే మాట్లాడతారు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో సో దానికి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కావచ్చు అమ్మమ్మ నాయనమ్మ తాతయ్యలతో సులభంగా మాట్లాడటానికి తెలుగు కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి తెలుగు మాట్లాడే విధంగా మనం తాన పాఠశాల అనేది స్థాపించి అంటే వేరే ఇంతకుముందు వేరే ఒక ఐడెంటిటీతో ఉన్నదని తానా బయోట్ చేసి తాన పాఠశాల ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల మందికి అప్రాక్సిమేట్ టూ థౌజండ్ పీపుల్కి మనం పలుకు అడుగు వెలుగు పరుగు అని నాలుగు సంవత్సరాల డిప్లొమా అది ఇది ఇట్ ఈస్ అక్రియేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అనమాట సో ఆ పాఠశాల ద్వారా చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే తానా కళాశాల అని పద్మావతి మహిళ యూనివర్సిటీతో గర్ల్స్కి మ్యూజిక్ అండ్ డిప్లొమా అడ్వాన్స్ డిప్లొమా కోర్స్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇది కాక ప్రతి నెల ఆఖరి వాదం ఆఖరి ఆదివారం ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ప్రపంచం నలుమూలలో ఉన్న సాహితీ వేతలని మనం తీసుకొచ్చే వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే పోయిన సంవత్సరం అంటే మొన్న మేలో సిరివెన్నెల గారి యొక్క ఈవెంట్ ఆయన ఒక సమగ్ర సాహిత్య సంపుటి ఆరు వాల్యూమ్స్గా మనం సిరివెన్నెల గారి కుటుంబంతో కలిసి మనం సిక్స్ వాల్యూమ్స్గా ఆయన రాసిన పాటలు రెండు
అలాగే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమ కవులు కానీ కళాకారులను కానీ అలాగే తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులని ప్రతి నెల రెండవ శనివారం మనం కండక్ట్ చేసుకుంటూ మరుగున పడిపోయిన కళలను కళాకారులతో మా కార్యక్రమాలు చేయించడమే కాకుండా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇవి కాక ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన భాషకి సంప్రదాయానికి మనం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలుగు భాషా దినోత్సవాలు మనం తూచ జరపకుండా చేసుకుంటూ ఉన్నాం అష్టావధానాలు శతావధానాలు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే తానా పబ్లికేషన్స్ కండక్ట్ చేసిన నవలల పోటీలో మనం రీసెంట్గా వచ్చిన కొండపొలం అనే నవల అనే సినిమా ఫస్ట్ తానా ఫస్ట్ అవార్డు వచ్చిన నవల్ దాని తర్వాత సినిమా తీశారు అలాగే కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారం శప్తభూమి అంటే శాపగ్రస్తమైన భూమి అనే దానికి కూడా కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారం లభించింది ఎల్లలేని తెలుగు ఎప్పటికీ వెలుగు అనే కార్యక్రమం ద్వారా పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న తమిళనాడులో కూడా యాక్చువల్గా తెలుగు టీచింగ్ స్కూల్స్ ఉంటే మరుగున పడిపోతే వాటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అసలు అంటే ఎందుకు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాం అనే దానికి వస్తే తానా చైతన్య స్రవంతి మనం డిసెంబర్ రెండు నుంచి అంటే ఆన్వాయితీ ఏంటంటే కన్వెన్షన్ వచ్చే సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడులో జూలై ఏడు ఎనిమిదిన ఎనిమిది తొమ్మిదిన మూడు రోజులు ఫిలడెల్ఫాలో జరగబోయే కన్వెన్షన్ ముందు డిసెంబర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ డిసెంబర్లో తానా చైతన్య స్రవంతి కార్యక్రమంగా సందర్భంగా నాతో పాటు చాలామంది మా టీమ్మేట్స్ రావడం జరిగింది డిసెంబర్ రెండున అనంతపురం నుంచి స్టార్ట్ అయిన చైతన్య స్రవంతి ప్రతిరోజు అనంతపురం తర్వాత అక్కడ ఉన్న కళ్యాణ రూపం కావచ్చు కర్నూలు ఇట్లా వరుసగా చేసుకుంటూ వస్తూ ఖమ్మం నేరేడు ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నిన్న సుమారుగా లాస్ట్ ఐదు రోజులు రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల మధ్యూరు కావచ్చు రాజమండ్రిలో తొర్రేడు కావచ్చు అలాగే నల్లజార్లు కావచ్చు తణుకు దువ్వ కావచ్చు అన్ని చేసుకుంటూ వస్తూ ఇలా రేపు కూడా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే తాన రైతు కోసం అనే బిగ్ ఈవెంట్ ఎస్కోట్లో ఉంది ఇక అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఫోర్ టు సిక్స్ కూడా స్కూల్లో అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇక్కడికి అక్కడికి రాబోయే విద్యార్థులతో అక్కడ ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి అలాగే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉండాలి అనే ఒక ఓరియంటేషన్ సెమినార్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ తానా చైతన్య శ్రవంతి జనవరి ఏడు వరకు ప్రతిరోజు మోర్ దాన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ రెండు నుంచి మూడు ప్రోగ్రాములు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మెగా హెల్త్ క్యాంపులు అది క్యాన్సర్ క్యాంపులు కావచ్చు ఐ క్యాంపులు కావచ్చు ఈఎన్టి క్యాంపులు కావచ్చు హార్ట్ స్క్రీనింగ్ కానీ గైనకాలజీ కానీ పల్మినాలజీ కానీ ఇట్లా సూపర్ స్పెషాలిటీకి సంబంధించిన మెనీ క్యాంప్స్ మెగా హెల్త్ క్యాంప్స్తో పాటు ఇవి కాక జానపద కళోత్సవాలు కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తూ అలాగే ముఖ్యంగా తాన రైతు కోసం అంటే రైతు మనం వెన్నుమొక్క కనుక రైతుల కోసం మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ దాదాపుగా పది ఈవెంట్స్ పైన ఈ యొక్క ఈ ఐదు వారాల్లో చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రైతులకి రైతు రక్షణ కిట్ అనేది తాన డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే రైతు పిచికారీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఆ మెడిసిన్ ఆ యొక్క ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు చాలా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రొటెక్టివ్ కిట్ అంటే ఒక యాప్రాన్ కస్టమైజ్ చేసి మనం చేయి తయారు చేసిన యాప్రాన్ కానీ అలాగే కొడుకు కానీ టార్చ్ కానీ వాళ్ళకి పనికి వచ్చే పరికరాలని మొత్తం కలిపి ఒక రైతు రక్షణ కిట్ అంటాం అది దాంతోపాటు పవర్ స్ప్రేయర్స్ గ్రాస్ కటింగ్ షేఫర్స్ కానీ సాయిల్ టెస్ట్ కిట్స్ కానీ ఇట్లా మల్టిపుల్ ఎవరైతే అక్కడ ఈ భాగంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో ఈ మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా ఐ బి ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి సో క్లుప్తంగా మా మిగతా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు అలాగే చైతన్య స్రవంతి ఇక్కడ మా టీంని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం చైతన్య స్రవంతి ఐదు వారాలకి అన్ని కోఆర్డినేషన్ అంతా కూడా సునీల్ పాత్ర తను చైతన్య స్రవంతి కోఆర్డినేటర్ అలాగే మా ఉమెన్స్ కోఆర్డినేటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ఉమా కటికి గారు అలాగే శ్రీనివాస్ చిత్రమల్ల గారు ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక అనేది స్థాపించి తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక స్థాపించి అన్ని సాహితీ కార్యక్రమాలు మనం ప్రసాద్ తోటకూర గారు ఆయన కన్వీనర్ గాను ఆ యొక్క ప్రపంచ సాహిత్య వేదికకి ఈయన శ్రీనివాస్ శిఖరమల్ గారు భారతదేశంలో మనకి సమన్వయకర్త కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నారు మిగతా టీం ఇంకా ఇది కాకుండా మాకు చాలామంది వచ్చారు కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం అయితే ఈ ఐదు వారాల్లో ఇంకా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ కార్యక్రమాలు కాకుండా మనం రేపు పదహారో తారీఖు హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో తాన కళారాధన అనే ఒక ప్రోగ్రాం అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మనం రామాచారి గారు కావచ్చు స్వాతి గారు కావచ్చు శోభారాజు గారి స్టూడెంట్స్ పెద్ద హ్యూజ్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్సెస్తో పాటు ఇక్కడ మనం టాలీవుడ్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఏజ్ ప్లస్ దాటిన మహామహులైన మనం యాక్టర్స్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మురళీమోహన్ గారు కావచ్చు చంద్రమోహన్ గారు కావచ్చు బి సరోజ్ గారు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఇవాళ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ప్రభ గారు కావచ్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్ పది మందిని మనం తానా పురస్కారాలు కూడా ఆ యొక్క కళారాధనలో మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే పదిహేడవ తారీఖు దశపళ్ళలో
అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా త్రూ అవుట్ తెలుగు స్టేట్స్ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకున్నాం సో ఇది క్లుప్తంగా ఈ ఐదు వారాల యొక్క స్కెడ్యూల్ అండి సో ఐల్ బి ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఈ మేము ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా మీడియా మిత్రులు అంటే మీరు లేకపోతే అది జనాల్లోకి వెళ్ళదు అలాగే అది ఎవరైనా మనం చేసే కార్యక్రమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయితేనే నెక్స్ట్ ఈ సేవా కార్యక్రమం ఒక్కసారి ఈ ఇక్కడికి వచ్చిన మేము మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ ఉమా ఆరమండ్ లకటికి నేను తానా ఉమెన్ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేటర్ని నేను ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీకి ఈ టర్మ్కి నేను ఉమెన్ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేటర్ని అండి ఈ టర్మ్ స్టార్ట్ అయిన నా మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే మనకి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైపోయిందండి అదేవిధంగా అమెరికాలో చాలా కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి నాకు వీక్లీ అంత లేదన్నా రెండు కేసులు వస్తాయి తానాకి మన తెలుగు రాష్ట్రాల ఆడబడుచుల నుండి వారికి ముందు ధైర్యం చెప్పి తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయం అంటే డైరెక్షన్ ఎలా చేయాలి అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ కంట్రీ అక్కడ లా ఈజ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళతో వాళ్ళకి తెలియక నా నన్ను కన్ వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి కాల్ చేసినప్పుడు నేను అక్కడ అటార్నీస్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం జరుగుతుంది అది దా అది నా మెయిన్ రోల్ అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ కౌంటీ కౌంటీకి డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి లా కూడాను సో వాళ్ళకి ఆ విధమైన డైరెక్షన్ ఇస్తూ హెల్ప్ చేస్తోంది తానా అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉమెన్ సర్వీసెస్ నుండి ఆల్ టుగెదర్ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ ఉంది మా టర్ము ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం జరిగిందండి అందులో యోగా థెరపీ యోగా థెరపీ దగ్గర నుండి ఐ క్యాంప్స్ తర్వాత క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ తర్వాత న్యూట్రిషన్ మీద ఫైనాన్షియల్ ఉమెన్కి ఫైనాన్షియల్ ఎలా ఉండాలి ఫైనాన్సెస్ గురించి చెప్పడం గురించి అది వెబ్ సెషన్స్ కానీ ఈ విధంగానే తర్వాత డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ షెల్టర్స్ షెల్టర్స్కి మేము డొనేషన్ చేయటం కానీ తర్వాత ఆర్ఫనైజెస్కి డొనేట్ చేయటం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు ఉమెన్ సర్వీసెస్ నుండి జరిగినాయండి అంతేనండి సర్వీసెస్ నుండి మనం హైదరాబాద్ మీర్పేటలో ఉమెన్ ఎన్పవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామండి అందులో నలభై మంది ఉమెన్కి వాళ్ళ కా మహిళా సాధికారితకి సంబంధించి మనం ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలాగా చేయటం జరిగిందండి వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుందండి థ్యాంక్ యూ అవేర్నెస్ గురించి స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్ దాదాపుగా వంద చేస్తామని ఆల్రెడీ చెప్పాం ఈ టూ ఇయర్స్లో అయితే జనార్దన్ నెమ్మల పొడి ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉండటం వల్ల తను వెళ్ళాడు సో తను ఏంటంటే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కోసం కిలిమంజారో ఐ థింక్ ప్రపంచంలో నాలుగో ఎత్తు అయిన పర్వతం కూడా తను అవేర్నెస్ కోసం టెన్ డేస్ కిలిమంజారో అధిరోహించడం అలాగే పశుతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తను కమిట్మెంట్ అరౌండ్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ తను రేస్ చేస్తున్నాడు ఆ ప్రాసెస్లో ఉండి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది సో అంటే క్యాన్సర్ క్యాంప్సే కాకుండా ఈ యొక్క చైతన్య శ్రవంతులో భాగంగా కోటి రూపాయలు కూడా విల్ ట్రై టు హ్యాండ్ అవుట్ బస్సు తారకం అండి జనార్దన్ నెమ్మలపూడి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అనమాట హీస్ హియర్ బట్ ఈస్ నాట్ హియర్ టుడే కానీ హీ వాస్ హియర్ ఎస్టర్డే అండ్ దిస్ మార్నింగ్ జస్ట్ అది కూడా ఒకసారి మీకు చెప్దామండి ఇక్కడికి వచ్చిన పాత్రికే మిత్రులకు అందరికీ స్వాగతం అండి అండ్ థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని కొంత లేట్ అయిన దానికి రియలీ క్షమాపణలు నేను నా పేరు సునీల్ పంత్ర నేను తానా చైతన్య శ్రావంతి కోఆర్డినేటర్ నేను డెట్రాయిట్ మిషిగన్లో ఉంటానండి సో ఈ తానా చైతన్య శ్రావంతి అనేది తొంభై ఎనిమిది నుంచి జరుగుతూ ఉంది రెండు వేల నాలుగులో కొంత నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఒక నాలుగు కాకపోతే ఈ ఇయర్ అంజయ్ గారి సారథ్యంలో ఆయన ప్రెసిడెన్షియన్షిప్లో సో దీనికంటూ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక కోఆర్డినేటర్ని నియమించి అలానే ఇది ఏదో ఊరిన ఒక మూడు నాలుగు ప్రోగ్రాములు కాకుండా కొంత సేవా భాగ భాగం అలానే కలవచ్చాం రెండు సో రెండింటిని కలుపుతూ మనం ఈసారి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని నన్ను డైరెక్ట్ చేశారు సో ఆ భాగంగా ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం డిసెంబర్ రెండో తారీఖున అనంతపూర్ జిల్లాలో వాటర్ ప్లాంట్తో స్టార్ట్ చేసామండి ఈ ప్రోగ్రాము అక్కడ ఫ్లోరైడ్ బాధ్యతలు కొంతమంది ఉంటే సో వాళ్ళకి ఆ ఊరిలో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడి నుంచి సో వీ స్టార్టెడ్ దిస్ తానా చైతన్య శ్రవంతి ప్రోగ్రామ్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టిల్ జనవరి సెవెంత్ సో అనంతపూరు అలానే తెలంగాణ ఖమ్మం డిస్టిక్స్లో ఆ నెక్స్ట్ వీక్ 
తర్వాత గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇప్పుడు వైజాగ్ రేపటి నుంచి హైదరాబాద్ ఖమ్మం గుంటూరు విజయవాడ తర్వాత తిరుపతి చిత్తూరు ఇట్లా టోటల్ టోటల్లో కవర్ చేస్తున్నాం సో ఈవెన్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే టూ టు త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతవరకు ఇలాంటి ఇంత ఇన్ని మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే డబ్బుల్ రూపంలో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ దాకా ఖర్చు పెడుతున్నాం అండి ఈ ఈ రెండు ఈ నెలలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు ఎనిమిది కోట్ల పైన ఓన్లీ సేవ సేవ పైననే సో ముప్పై ఆరు క్యాన్సర్ క్యాంపులు అలానే ఇరవై ఎనిమిది ఐ క్యాంప్స్ ఇంకా ఈఎన్టి క్యాంప్స్ అని సో హెల్త్ విభాగంలో అవి ఆదరణ ప్రోగ్రాంలో ట్రైసైకిల్స్ బైసైకిల్స్ స్కాలర్షిప్స్ ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ బెనిఫిషియర్స్ ఒక రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారు దానిలో సో ఇవే కాకుండా కళోత్సవాలు సో సో వీటన్నిటినీ కూడా మా మెయిన్ ఉద్దేశం మేము అక్కడ ఉన్న ఇక్కడ మా నా జన్మభూమికి రుణం తీర్చుకోవాలి సేవ చేయాలి అనే దీంతో దీనికి మెయిన్ డోనార్స్ అండి సో దీని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా అంటే తానా అంటే తానా అంటే డోనార్స్ నుంచి నడిచే ఇదే తానా సో మెయిన్గా మా డోనార్స్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఈ ప్రెస్ మీట్ ప్రగా చె చెప్తాను సో అలానే దీనికి మీ వంతుగా మాకు హెల్ప్ చేయాల్సింది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రమోట్ చేస్తే ఇంకొంతమంది అధిక డోనార్లు ఫ్రమ్ అమెరికా అంటే ఉన్న తానా మెంబర్స్లోనే చాలామంది ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి ఇంకా డొనేట్ చేస్తారు బేసిక్లీ సో అందు అది అది ఒక్క దానిలో మీ తోట్ పాటు మాకు అవసరం ఉంది సో ఇంతటితో నేను ముగించుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక సమన్వయకర్తను తెలుగు భాష సాహిత్యాల వికాసం కోసం గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా తానా అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తుంది దీనిలో భాగంగానే ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు భాషీయులను తెలుగు రచయితలను తెలుగు కవులను ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకువచ్చే సదుద్దేశంతో తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక అనే ఒక సాహిత్య విభాగాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మా తానా అధ్యక్షులు అంజయ్ చౌదరి లావు గారి నేతృత్వంలో ఈ తానా సాహిత్య వేదిక కార్యక్రమాలు ప్రతి నెల చివరి ఆదివారం జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని వేల మంది కవులను ప్రపంచ వేదికకు పరిచయం చేయడం జరిగింది మా తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వాహకులుగా డాక్టర్ తోటకూర ప్రసాద్ గారు వ్యవహరిస్తున్నారు అయితే ఈ తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ద్వారా అనేక సాహిత్య మహోద్యమాలను మేము ప్రారంభించడం జరిగింది దానిలో పుస్తక మహోద్యమం ఒకటి పుస్తకాలను కొని చదివే సంస్కృతిని ఈ తరానికి నేర్పాలని ఈ తరానికి ప్రబోధించాలని మేము పెట్టిన కార్యక్రమమే పుస్తక మహోద్యమం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అనేకం నిర్వహిస్తూ తానా సాహిత్య వేదిక సాహిత్యాన్ని భాషను వికాసానికి తోడ్పడుతుంది ఈ భాషా కార్యక్రమాలు మరింతగా ఉధృతంగా భవిష్యత్తులో నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం నమస్కారం ప్రసాద్ నేను అమెరికాలో ఉండండి నేను మనం వైజాగ్లోనే ఉంటాను బేసిక్గా ఏంటంటే ఇక్కడ తానా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా వీళ్ళ సేవా కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండి మాతృ మాతృదేశం గురించి మాతృభాష అభిమానంతో మనందరికీ సేవ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి సేవ చేసే సరైన పద్ధతిలో సేవ చేసే దారి చూపించాల్సిన అవసరం మన అందరికీ కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ సేవా కార్యక్రమాల్లో మేము కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కరెక్ట్ పర్సన్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో వీళ్ళ సర్వీస్ ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి కరెక్ట్ పర్సన్స్కి వెళ్ళే రకంగా చూసే బాధ్యత మా వంతుగా మా స్నేహితులు చేస్తున్న దీనికి రైట్ సర్వీస్ ఫర్ నీడీ పీపుల్ అనే దీని మీద వీళ్ళు చేసే సేవా కార్యక్రమాల్లో మేము కూడా పాల్పంచుకుని వాళ్ళకి ఇక్కడ కావాల్సిన సహాయం అందిస్తున్నామండి ఇవాళ ఉదయం కూడా యాక్చువల్గా చూసుకుంటే ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ చదువుతూ ఉన్న కాలేజీలో గత నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి చదువుతున్న కాలేజీలో ప్రస్తుతం మనకి ఏ రకమైన నైపుణ్యం స్కిల్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నైపుణ్య అభివృద్ధి కావాలో మనకు కావాల్సిన ఇండస్ట్రీస్కి ఏ రకమైన స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ కావాలో వాళ్ళకు సంబంధించిన విధంగా మన కోర్సెస్ అన్ని రూపొందించుకుని అక్కడ చేస్తున్న దీనికి తానా వారి సౌజన్యంతో 
ఆ కోర్సెస్ డిజైన్ చేయటం కానివ్వండి ఇవాళ ఉదయం తానా ప్రతినిధులు పాల్గొంటాం ప్రపంచం ఏ రకంగా వెళ్తుంది దానికి కావాల్సిన స్కిల్ నీడ్ ఏంటి దానికి ఏ రకమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇటన్నిటి మీద కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో రాబోయే రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ సౌజన్యంతో మన విశాఖపట్నంలో మన పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఈ ఐటీఐ కాలేజీని ఒక మోడల్ కాలేజీగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సోర్స్గా తీర్చిదిద్దటానికి ఇవాళ మన తానా ప్రతినిధులు ఉదయం స్పెండ్ చేయటం యాక్చువల్గా ఇవాళ మన ఈ టీం అంతా కూడా ఇక్కడ కొంచెం లేట్గా రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే చాలాసేపు ఆ పిల్లలతో మాట్లాడతా ఆ పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తా వాళ్ళు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నారని చూసి ఇది చేయడంతో కొంత సమయం అక్కడ ఎక్కువ వెచ్చించడం జరిగింది కానివ్వండి వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానివ్వండి వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళ దీంట్లో పొద్దున ఏదో మామూలు కాలేజీలో అంటే ఈ కాలేజీలో ఉండగానే మనందరికీ ఇంటి పేర్లు ముందుంటాయి మన సొంత పేరు తర్వాత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కాలేజ్ మేట్స్ అంజయ్ చౌదరి అనే వ్యక్తి తను తన ప్రోటోలాగా అంటే తన గుర్తింపు వచ్చింది తన ఇంటి పేరుకి గుర్తింపు వచ్చింది తన పేరు ద్వారా అలానే మన భాష భాష మీద అభిమానంతో వీళ్ళు చేసే సేవలతో ఈ ఎన్ఆర్ఐ సందరూ కూడాను ఇంటి పేరుని వెనక్కి అందువలన చేర్చుకున్నారేమో అన్న ఒక చిన్న ఇది కలిగి డెఫినెట్గా మనందరం కూడా వాళ్ళు అక్కడే అంత దూరాన్ని నుండి మాతృదేశం గురించి మన భాష గురించి ఇంత సేవ చేస్తున్నప్పుడు మన వంతు బాధ్యతగా మనం కూడా వాళ్ళతో కలిసి ముందుకు నడవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి అనిపించింది సో వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి ఇక్కడికి వచ్చి మనకు సేవ చేస్తున్నందుకు